So hindi ka na matatakot pumunta dito Basta bumalik ka lang sa basic So yung gagawin mo Yo, what's up mga bro, mga bra? This is for the beginners. Did you know that there are five or more positions or variations yung mga chords natin? Like yung sa C. We have one here, uh, the second position. Or, uh, tinatawag nila itong ano, inversion. And then the third one, C. The fourth, C. And the fifth, C. Ganyan. If you are familiar with cage system, ito yung ginagamit nilang mga shape. But in this video, mas lalo mo pang maintindihan yung mga, yung mga different positions ng chords. We should understand first or at least familiarize the basic chords. Yung mga shapes natin dito. Yung mga basic chords natin. Kasi dito natin kukunin yung mga idea sa lahat ng mga chords na gagawin natin dito. First is, meron tayong E Shape, di ba? So, naging ganyan yan Kasi meron na tayong nat dito Or assuming capo uh, can, We can actually bring the chord pattern up to here So, yung gagawin lang natin is uh, Ganitong position lang yung gagawin natin so, Remember, every chord has a major and minor Ano? Uh, position or shape, right? So, this is the E major and A minor, di ba? So, yung gagawin natin is i-move forward natin sila for us to understand uh, kung ano ba itong mga clip or bar chords uh, dito, di ba? Actually, yung sikreto ay to understand your basic chord. So, E major E minor If we bring it higher We have F major And F minor See? F major And F minor Actually, you can uh, Do it like this If hate mo talaga yung pagkiklip You can do it this way Naman so, wala kang bass. But you can still hear the F chord. Ito yung major. So, yung ginawa lang natin ay kinu uh, kinuha lang natin yung bass. So, ito yung F natin. You can do this uh, shape. You can do this no. F major, F minor F major uh, Kunin mo lang yung sa gitna Lipat mo dito Meron ka ng F minor Yan And then if we bring it higher uh, We have F sharp major and F sharp minor Yun lang Or you can do it this way F sharp major F sharp minor Then if we bring it uh, up from E, F, F sharp, and now we have G. G major and G minor. You can also do the, uh, the other shape. G major, G minor. Then G sharp major, G sharp minor. A, major A minor and A sharp or B flat major then B flat minor and then we have B major B minor C major C minor F sharp uh, C sharp major C sharp minor and D D minor D sharp major, D sharp minor E bumalik na tayo sa E E minor tapos F uh, and so on, hanggang sa kaya mo pa so to simplify, kinuha lang natin yung idea from here, sa E words natin so, and then we bring it up meron tayong 
minor, major. Yeah. Sa ano naman, baba, meron tayong um, A. Ito, yung ano. A major. At saka A minor, di ba? So, yung gagawin natin is i-move forward pa rin natin sila. We have uh, assuming na meron na tayong na-clip na natin dito. So, this is A major. That one. And then, A minor. Now we have A sharp major or B flat major. Or if you want to do it this way, you can do it. Uh, feel free to do it. B flat major, B flat major, and B flat minor. So then B major and B minor, C major and C minor. Pwede mong gawin to, pwede rin, pwede rin ganito. So, C major and C minor, C sharp. Major, C sharp minor. We have D after C sharp, and then D minor. We have D sharp, D sharp minor, E, E minor, F, F minor, F sharp, F sharp minor, G, G minor, G sharp, G sharp minor. sa B flat parang nakaraan lang tayo uh, higher octave look at si higher octave tong part na to so huwag kang malito and then we have D so yung D natin uh, we can also bring our D shape uh, up the same pa rin yung gagawin natin kasi dito open yung D string natin ito kasi naka ano na siya naka meron ng nut dito o naka ipit na siya dito so yung gagawin natin we can bring it higher so if meron tayong D major and D minor here we can also have the same patterns sa lahat na ano, uh, fret so let's bring it higher or up here meron na tayong D sharp so, yung open string natin kanina, dito sa D, ay iipitin na natin dito ngayon. So, yun. Ano ba? Ito. So, D sharp. And D sharp minor. Again, D sharp. D sharp minor. Yan. We can also do the, ano, uh, like, yung may mga over natin dito. Kung meron tayong D over F sharp, we can also bring it here. So, D sharp over G. Yung G, ano, lower, uh, ano, string natin. Uh, D sharp and then kung ito transfer natin to sa uh, ibabaw meron tayong D sharp over G so yun ang gagawin natin so yung ginawa natin ay transfer natin tong ano pinakababa dito so pero hindi natin kayang gawin tong ganito simang mess up yung chords natin so ipa, uh, ano let's change or uh, palitan natin tong si uh, middle finger here and then 
string it and then you place it sa ibaba ko and then if you bring them ano higher we have now E major E over G sharp di ba parang blending siya pakinggan may blending talaga of course meron din tayo E minor If you bring it higher, meron tayong F. F minor. F sharp. Same pa rin. F sharp minor. And meron tayong G. So, and then G minor. Tapos, the same pa rin yung pattern. After sa G is G sharp. G sharp minor. Then we have A major and then A minor. After that, we have B flat or A sharp major and minor. Then B, B minor and C, C minor, C sharp, C sharp minor. And then D. D minor. So yung patterns na ano ah yung pattern na kinuna natin ng idea is yung D natin dito. The next one is yung ano ba C. So ito yung C natin. ito yung C minor C C minor Did you get the ano, position finger position C major C minor Yung ginawa natin ay minove lang natin backward tong ano uh, D string yan at saka pinalit natin dito kasi gagamitin natin tong dalawa dito then inad natin tong chord na to at saka ito C minor C major C minor so huwag kang malito yan lang yung gagawin natin C major so Punta tayo sa C major. Ito yung uh, gagawin natin na ano position or pattern. Kukunin natin ng idea. Kasi meron ng not dito or capo assuming. So, kaya ganito yung position niya. If, if i-move natin yan, magiging C sharp. At saka may capo na tayo dito. C sharp. C, C sharp. Ganun pa rin sa ano sa ginawa natin sa C major kanina at saka C minor meron din tayong C sharp minor o sige ganito na lang yung gawin natin para hindi tayo malito C C sharp D yan ito yung D D sharp E F at saka F sharp G G sharp A A sharp or B flat B at saka C and if you can do it more feel free so sa minor naman tayo actually yung minor ng C kinuha natin sa idea sa B minor diba? So, ito yung D minor. Tapos niyan ay C minor. So, may ano na tayo dito. Iipitin na tayo dito. C minor. C sharp minor. D minor. D sharp minor. E minor. F minor. F sharp minor. G minor. G 
sharp minor, A minor. Balik tayo sa B flat minor or A sharp minor at saka B minor, C minor and so on. Ta G position, di ba? Ta yung G yung basic natin. Dito tayo, naka-open tayo kasi meron ng not or assuming capo. So, pag transfer natin, reposition lang natin yung fingers natin ng ganito. You can do it here or here. Sa baba or sa taas. Kung gusto mo nang may blend siya. Depende sa'yo. G, G sharp, G, A, A sharp, B, C. Yan. So, so kung meron tayong G na ganyan G major, meron tayong G minor So, yun Ano lang ito, yun, ito lang yung gagawin natin Ito yung G major, right? Yung gagawin lang natin ay I-move natin to backward Half step lang, one step At saka, i-add natin to sila dito Yung dalawa You can do the three fingers lang mute lang to, muted lang or you can do the whole ano, minor so yung jazzy sa pakinggan, yung mga minors na ginawa natin ay jazz, jazzy pakinggan yung mga jazz chords C sharp minor D minor sa ibabaw meron din tayong ganyan minor, F sharp minor. Saan natin nakuha tong idea na to? It's from F sharp minor. Yung ganito na minor, di ba? So, i-move forward lang natin sila dito. Pag meron tayong G major, meron din tayong G minor. G sharp major, G sharp minor. So, ito lang. Tayong A major mm, Pwede yung finger uh, Yung ano, pinky finger mo dito sa baba If you want the whole thing Na tumunog na ganyan If you want to sound it this way uh, Pwede rin You can do it this way naman The position Kinuha mo lang yung mga part na to. Sa A, or gusto mong ganito, feel free to do it. And then A minor. Sa B flat, you can do the B flat this way. Or ito. Then the minor. sa'yo and then the B minor C C minor C sharp C sharp minor D D minor so yun lang, yung mga minor natin dito uh, para to uh, understand it easier F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor, G sharp, uh, A sharp minor, B minor, C minor, G sharp minor, D minor. Uh, you can do the three, ano lang, uh, fingers lang. So, meron pa ba? May nakalibutan pa tayo? So, parang lahat ng mga, ano, lahat ng chords na nandito ay nagawa na natin ng mga ano, shapes na papunta dito. So, hindi ka na matatakot pumunta dito. Basta bumalik ka lang sa basic. So, yung gagawin mo is balik lang sa basic. Ano ba yung mga basic natin ito? So, you have to, ano, re, ano, uh, 
position your fingers sa A, meron tayong ano, ganito, B flat then from D yan forward lang same sa E major minor so the same lang sa C C sharp yung sa minors natin, B minor si minor pwede mo silang gawin or i-apply sa mga songs like worship song or any uh, song na gusto mong i-jam pwede mo silang i-apply actually you can inverse those chords you can have an inversion or other variation <clears throat> so ito yung gagawin natin hanapin natin yung mga limang shape ng C, so we have the C1 C the second position ay ito or ito and then this one saan ba natin nakuha itong idea na to itong position na to balik tayo sa C shape natin kanina ganito. and then another one is ito parang sa ano lang uh, cage pattern lang. So, C, 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 at saka C. Ito, tatlo, or apat. Depende sa'yo. Saan natin nakuha itong position na to? Of course, balik tayo dito sa D. Basic D. So, yung ginawa natin, D, D sharp, a, F sharp, F, F sharp, G, G sharp, A, A sharp, B, C. Yun. Ah, no. Sorry. Ito pala yun. Okay. Sa D naman tayo, meron tayong uh, C shape. Forward natin C sharp at saka D. D first and then second na D and then the third D fourth na D saan natin nakuha itong third sa G shape pa rin yung ganito so kapat sa isa tayo sa D at saka sa D remember lang pag nalito ka dito or ano nahihirapan ka ang i-understand balik ka lang sa basic E, F, sharp, G, or ganito na lang yung count mo. E, F, G, A, B, C, D. Yun. Nakuha mo na yung D. At saka, yung D natin dito. The fifth, ano, position or <coughs> shape ng D. Saan natin ito nakuha? Of course, dito na idea uh, let's have another one yung G of course, the G shape first, G na ganito second, G is ganito ang third na G natin ay ganito saan natin ito nakuha na idea here So, count lang tayo. F. Ay, no. Uh, D. B sharp. E. F. F sharp. G. Uh, G sharp. Ito sa G pala. Dito tayo sa G. G. At saka G. And then another G here saan natin nakuha itong pattern na to balik tayo sa root chord sa C pattern diba? ito lang C, C sharp D, D sharp E, F F sharp at saka G yan pag medyo nalilito ka dito balik ka lang sa root 
and you will have the confidence mm -hmm. I perform to dito. See? Importante talaga na alam natin yung mga ano, basic natin kasi yung mga basic lang naman natin talaga yung ano, tinadala natin sa next level. Pinu-forward natin. Yun lang G at saka yung G na ganito. Paano naging G to? Count lang from the basic A. B flat, B C. Okay, lakawan na natin yung mga sharp flat. D E F G. See? Meron pa ba? Uh, why is it important to understand or know the chords? Kasi meron tayong mga song na if nabuboard ka na sa mga basic chords mo. Uh, you can actually do the inversion. So yung assignment mo, uh, gawan mo ng uh, inversion uh, pattern yung mga chords ng mga paborito mong kanta. I hope may na-learn ka sa lesson natin ngayon. Huwag mo ano, huwag mo kalimutan i-apply yung mga lesson natin kasi kasi yung mga nalalaman natin, yung mga knowledge natin if they are not uh, applied, wala ring mangyayari. So, and here I go again before we end. Huwag mong kalimutan na i-enhance mo rin yung relationship mo kay Lord. Siya yung nagbigay sa iyo ng talent na 'yan. Kung anong meron ka ngayon sa buhay mo, uh, you owe it all to him. So, serving si Lord sa presence mo, serving si Lord sa attention mo. It's for your own advantage na meron kang relationship sa kanya. Hindi lang religion, relationship talaga. In other words, kahit wala ka sa church, ay meron kang connection sa kanya. Yun lang. Bye-bye and God bless.